নমস্কার প্রত্যেককে স্বাগত জানাবো সিটিভিএনএ এবং ডক্টর প্লাসের এই বিশেষ অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই যে আমরা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছি করোনার বিভিন্ন বিষয় আমরা সব সময় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি কতজন আক্রান্ত কতজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন এই সব কিছু আমাদের প্রত্যেক সময় আপডেট আমরা দিয়ে থাকছি কিন্তু একটা বিষয় আমরা জানি সতর্কতা কিভাবে থাকতে হবে বা কিভাবে আরও বেশি করে সচেতন থাকতে হবে এই সব কিছু বিষয় আমরা অনেকটা এখন জেনে গেছি কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন দানা বাজছে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের মনে অনেক বেশি চিন্তায় আমরা পড়ে যাচ্ছি সেই সব কিছু নিয়ে আজকেও আলোচনায় থাকবো কিভাবে আরও বেশি করে সতর্ক থাকবেন কিভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা আপনারা নিজেরা কিছুটা হলেও করতে পারবেন এই সব কিছু নিয়ে আজকে আলোচনায় থাকবো তবে যাদেরকে আজকে আমি স্টুডিওতে পেয়ে গেছি তাদের সঙ্গে প্রথমে আপনাদের পরিচয় করাবো তারপর ফিরবো আলোচনায় ডক্টর শুভদীপ পাল এম ডি মেডিসিন রয়েছেন আমার সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে অনেক স্বাগত আর ডক্টর কৌশিক সাহা এন্ট্রোক্রাইনোলজিস্ট ইন্টারনাল মেডিসিন ডাক্তারবাবুকে অনেক স্বাগত ডক্টর পাল এবং ডক্টর সাহা দুজনের কাছে আমি যাব অবশ্যই প্রথমে ডক্টর পালের কাছে একটা বিষয় নিয়ে জানতে চাইব একটাই প্রশ্ন সবার মনে এখন ঘোরাফেরা করছে যে কবে দূর হবে করোনা এই প্রশ্নটা কিন্তু এখন প্রত্যেক মানে একটা সাধারণ মানুষ থেকে একজন শিক্ষিত মানুষ যারাই রয়েছেন তারাই মানে ভাবছেন মনে মনে কবে এই মহামারী আমাদের থেকে চলে যাবে কতদিন সময় লাগবে কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে এই অঙ্কটা মেলানো সত্যি আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় আমরা সবাই চাই করোনা তাড়াতাড়ি চলে যাক কিন্তু করোনা যেতে সময় লাগবে এবং এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু গবেষণা যেমন বলছে এটা আমাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকার জন্য এসেছে সেটা আমিও মানি অর্থাৎ এটা তো একটা ইনফেকশাস ডিজিজ এটা এই মুহূর্তে একটা মহামারীর আকার নিয়েছে এরপরে এটা আস্তে আস্তে যখন কার্ভটা আমরা ফ্ল্যাটেন করে ফেলতে পারবো তখন হয়তো এটা খুব কম সংখ্যক কেস হয়ে সমাজের মধ্যে থেকে যাবে যদি তাকিয়ে দেখি কোরিয়া বা চায়নার দিকে সেখানেও কিন্তু প্রতিদিন বারোটা তেরোটা চোদ্দোটা পনেরোটা করে কেস পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ আমরা এখনও সেখানে অ্যাক্টিভলি টেস্টিং করে চলেছি একটা সময় আসবে যখন এই বারোটা কেসকে আর আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনবো না একটা বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ এই করোনায় অলরেডি আক্রান্ত হয়ে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে শারীরিক প্রতিরোধ পেয়ে যাবে তখনও কিন্তু করোনার একটা ছোট ঢেউ থাকবে কিন্তু সেটা কতদিন থাকবে সেটা আমরা জানি না এবং সেটা থাকলেও আমরা সেটা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নই আপাতত আমাদের চিন্তাটা এই মহামারীর আকারের করোনা কতদিন থাকবে কতদিনে যেতে পারে আপনারাও বিভিন্ন গবেষণা দেখছেন আমরাও বিভিন্ন গবেষণাপত্র দেখছি সবচেয়ে আশান্বিত হচ্ছি যেটায় সেটাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরছি আর যেটা বলছে দীর্ঘদিন ধরে থাকবে সেটাকে দূরে সরিয়ে রাখছি সত্যি কথা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ আমাদের হাতে আমাদের যা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এটা মেনে চলুন এইভাবে মানে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন বাড়ি থেকে বেরোবেন না সেটা যত ক্লোজলি আমরা মেনে চলব সেটা নিয়মের মধ্যে আমরা যত নিজেদের মেধে রাখতে পারব বলা ভালো করোনা তত তাড়াতাড়ি যাবে তবু আমি ব্যক্তিগতভাবে যে গবেষণাপত্রগুলো দেখেছি আমার এক্সপেকটেশন যে আমরা যদি এভাবে চলতে পারি তাহলে হয়তো মে মাসের শেষের দিকে গিয়ে আমরা এই করোনার যে সংখ্যা বৃদ্ধি বা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা সেটার মধ্যে একটা হ্রাস দেখলেও দেখতে পারি একদমই তাই মানে কিছুটা হলেও সে জায়গায় আসার আলো আমরা হয়তো পাচ্ছি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি চলে যাব ডক্টর সাহার কাছে ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়ে আপনার কাছে যাওয়া কারণ যা এই যে সিচুয়েশান আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে এখন যে প্রশ্নগুলো ঘোরাফেরা করছে তাহলে ওষুধ ভ্যাকসিন আর এই কবে যাবে এই করোনা মহামারী কি বলবেন হ্যাঁ আমি শুভদীপের কথা জেনেই বলছি কবে যাবে এটা সম্বন্ধে কিন্তু কোথাও পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত বলে উঠতে পারিনি যে সত্যিকারে কবে যাবে আমরা যেটা ও যেটা বললো এটা হচ্ছে মহামারী মানে প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক থেকে আমরা যে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ আলটিমেটলি আমরা এন্ডেমিক ফেসে যাই মানে আমাদের যে সোসাইটি তার মধ্যে অল্প বিস্তর কেস থেকেই যাবে কেননা এই কেসে থাকবে দেখুন আপনি যদি অন্যান্য কেস দেখুন দেখুন মিজিলস বলুন ইনফ্লুয়েঞ্জা বলুন সবগুলোই কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের কারোর না কারোর মাঝে মাঝে হবে কিন্তু সেটা এত এতটা ভয়াবহ আকার দেবে না তার একটাই কারণ হচ্ছে যে কোনো এই ভাইরাল ডিজিজে আমরা কিন্তু খুব বেশি যে ওষুধ আবিষ্কার করে তাকে আটকাতে পেরেছি তা না আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছি যাতে আমাদের সেই হার্ড ইমিউনিটি তত্ত্বটা আমরা সবাইকে দিতে পারি মানে যেমন ধরুন যদি কম্পেয়ার করুন যদি মিজিলসের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি নাইনটি পারসেন্ট যদি আমাদের কমিউনিটি ইনভলভ হয় তাহলে সেই হার্ড ইমিউনিটি আমাদের তৈরি হয় সেক্ষেত্রে যদি কম্পেয়ার করি হচ্ছে আমাদের এই করোনা ভাইরাস সেখানে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা মোরালেস আমরা যদি ক্যালকুলেট করি বাই আর নট তাহলে সেটা সিক্সটি পার্সেন্টে দাঁড়ায় তো সিক্সটি পার্সেন্ট তো অনেকটাই দূর সুতরাং আমাদের তার মানে অনেকদিন ওয়
কিন্তু তার আগে আমাদের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে হবে অথবা এই যে কার ফ্ল্যাটেন যেটা ও বললো এখনই আমরা কিন্তু মনে হয় সেই জায়গাটা কাছাকাছি পৌঁছে গেছি কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে লাস্ট সেভেন ডেজে কেসের সংখ্যা কিন্তু প্রায় মোরালেস ওই হাজার পনেরোশো থেকে দু হাজার এরকম কেসে কিন্তু আমরা ভ্যারি করছি ডেথটাও মোটামুটি একই জায়গায় আপনি যদি অন্যান্য দেশও দেখুন সাউথ কোরিয়া যারা সব থেকে তাড়াতাড়ি ইম্প্রুভমেন্ট করেছে তার কারণ তারা আর্লি ফেজে প্রচুর পরিমাণ টেস্ট করেছে টেস্ট করে তারা আগে আইসোলেট করতে ফেলেছে আমরাও কিন্তু এখন টেস্টের সংখ্যা অনেক বাড়িয়েছি হয়তো ইনিশিয়ালি আমাদের বিভিন্ন ভাইরোলজি ল্যাব বা ল্যাবগুলো আমাদের সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে উঠতে পারেনি তার কারণ আমাদের দেশটা অনেক বড় আমাদের পপুলেশান অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য আদার কান্ট্রি অনেক বেশি সুতরাং আমরা যতটা তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারবো অন্য দেশের থেকে সেটা আমাদের একটু কম হবে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে কেন এটা সম্ভব না আমরা সরকারকে অনেক কিছু সমালোচনা করি কিন্তু আপনারা যদি দেখেন সরকারের পক্ষে তো সবাইকে কেন এই দেখুন না আমরা বলছি সবাইকে বাড়ির মধ্যে থাকতে কিন্তু মানুষ কি বাড়ির মধ্যে থাকার চেষ্টা করছেন মানুষ বাইরে বেরিয়ে পড়ছেন মানুষকে পুলিশ দিয়ে আটকাতে হচ্ছে মানুষরা তো নিজেদের বুঝতে হবে যেটা তো তাদের স্বার্থে বলা হচ্ছে যাতে আমাদের ইনফেকশানটা স্প্রেড তাড়াতাড়ি না হয় যদি আজকে দেখা যায় যে ইনফেকশানটা খুব তাড়াতাড়ি স্প্রেড করে গেছে তখন কিন্তু হসপিটালে আপনাদের থাকার জায়গা পাবেন না আমাদের এত হসপিটাল কিন্তু নেই যেখানে আপনাদের সমস্ত পেশেন্টকে আমরা নিতে পারবো এবং আর একটা হাই ইম্পর্ট হচ্ছে যে যে মানুষ আমরা দেখেছি সারা বিশ্বে বলুন যারা যারা ভেন্টিলেটারে গেছেন তারা কিন্তু ফেরত আসেননি খুব ভালো মানে দেখুন আউট অফ এইট আউট অফ টেন মানে দশজন যদি ভেন্টিলেটারে গেছেন তার মধ্যে আটজনকে কিন্তু আমরা ফেরাতে পারিনি এখন বলবেন যে আমাদের দেশের স্টাডিটা কি তাই বলছে না সারা বিশ্বে তাই যেখানে আপনারা মনে করি যে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের দেশের থেকে বিশ্বে অনেক ভালো ইউকে বলুন ইউএসএ বলুন বা যেখানে বলুন তারাও কিন্তু ফেরত আসতে পারেনি তার মানে ডেফিনেটলি আপনি যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে রোগটা তাড়াতাড়ি প্রভেন্ট করতে পারবেন আপনি কিন্তু হসপিটালে গিয়ে ভেন্টিলেটারে গিয়ে কিন্তু আপনি জীবন ফেরত আসবেন ভাবতে হবে একদমই তাই আমরা আলোচনায় ফিরবো অবশ্যই তবে একজন नक र এবং যারা আঙ্গুলে বিভিন্ন রকমে আংটি পরে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে ডাক্তারবাবুদের কি বার্তা দেবেন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কথা বলছেন এবং বলা হচ্ছে যে যেন পাশাপাশি এক মিটার বা দু মিটার অন্তর যেন কেউ না দাঁড়িয়ে কথা বলে তবে সেই দিক দিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর ক্ষেত্রে যদি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং না হয় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সিং ব্যাপার ব্যাপারটা কেন বলা হচ্ছে বারে বারে আমার মতে কি এটা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং হলে কি ভালো হয় না छात्रावस्था आज पर्त निजे कलम छाड़ा अन्न कारो कलम व्यवहार करनी तक देखते ना तो घड़ी व्यवहार कर कलम व्यवहार कर कलम गाड़ी रेखे आसवा हासपाले बक्स रेखे आस বাহুল্য বর্জিতভাবে ততদিন থাকতে হবে যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই করোনার ভীতি সম্পূর্ণভাবে না যায় আংটি পরা যাবে না এবং যদি কেউ আংটি পরেন সেই আংটিটা খুলে রাখতে হবে আপাতত আমাদের ভালো থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য এই বাহুল্যগুলো বর্জন করতেই হবে এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যারা নখ রাখছেন তাদের ক্ষেত্রে বলবো হাত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং নখ বড় থাকলে হাত সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার রাখাটা ডিফিকাল্ট সেটা মাথায় রেখে নখটাকে ট্রিম করতে হবে এবং রেগুলার বেসিসে বারে বারে হাত ধুতে হবে কেমনভাবে পরিচ্ছন্ন থাকবেন সেটা আমাদের ব্যাপার বা আপনার ব্যাপার কিন্তু পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং আমরা প্রত্যেকে জানি পরিচ্ছন্নতা মানে কি পরিচ্ছন্নতা বলতে আমরা ডাক্তাররা কি চাইছি আপনাদের কাছে সুতরাং সেইটা মেনে চলতেই হবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই একেবারেই তাই মানে সত্যি এই বিষয়টা নিয়ে ডক্টর পাল বেশ সুন্দরভাবে গুছিয়ে একটা উত্তর যেটা আমরা আশা করি ঠিক সেইভাবে বুঝিয়ে দিলেন আশা করি যিনি ফোন করেছিলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে কেন এই বিষয়গুলোকে আমাদের বর্জন করতে হবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি আবারও সেই ডক্টর পালের কাছে একটা বিষয় নিয়ে যাব এই যে ধরুন আমাদের যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলো কিনতে বা আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছে বাড়ির একজন কেউ হোক যাচ্ছেন কারণ বিভিন্ন জায়গা কন্টেনমেন্ট জোন করে দেওয়া হয়েছে সেই এরিয়া থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু কোথাও গিয়ে সেই বেরোতে হচ্ছে তখন কিভাবে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখা যায় এই এই বিষয়টাকে কিভাবে আপনি আলোকপাত করছেন 
ঠিক কয়েকদিন আগে একটা সংবাদ সংস্থার একটা সমীক্ষায় প্রকাশ যে এখনো পর্যন্ত যারা বেরোচ্ছেন বাড়িতে দশ জনের মধ্যে ছজন খুব দুঃখের কথা অপ্রয়োজনে বেরোচ্ছেন সুতরাং আমি বলবো এই যুদ্ধটা বাইরে বেরোনো এখন একটা যুদ্ধের মতন কাজের জন্য আমাদের বেরোতে হচ্ছে ওনাদের বেরোতে হচ্ছে এবং বেরোনোটা যে কি যন্ত্রণার সে প্রসঙ্গে পরে আসছি এখন বেরোতে গেলে যুদ্ধের মতো করে বেরোতে হবে সাজ পোশাক পরে বেরোতে হবে এবং সেই জন্য বেরোনোর আগে একটা শেষ চিন্তা করে নিন যে কোনোভাবে কি এই বেরোনোটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারি এই বেরোনোটা কালকের বেরোনোটা পরশুর বেরোনোটা একত্র করে কি আমি একবারে বেরোতে পারি সেই প্ল্যানটা করে তারপরে বেরোন বেরোনোর ক্ষেত্রে অনেকগুলো জিনিস মাথায় রাখা বেরোনোর আগে একটা প্ল্যানিং করে নিন যে আপনি ফিরে এসে ঠিক কোন রাস্তায় মিনিমাম কন্ট্যাক্টে এসে আপনার বাড়ির লোকের মিনিমাম কন্ট্যাক্টে এসে কত তাড়াতাড়ি নিজেকে ডিকন্ট্যামিনেট করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি ফিরে এসে আমি বলবো বেরোনোর সময় অতি অবশ্যই সম্পূর্ণ পা ঢাকা জুতো পরবেন জুতোর মধ্যে একটা মোজা পরবেন অবশ্যই মাস্ক পরাটা তো বাধ্যতামূলক আমি বলবো যদি বাজারে যাচ্ছেন বহু জিনিস হাত দিয়ে ধরার আপনার সম্ভাবনা আছে তাহলে একটা ডিসপোজেবল সামান্য মাস্ক ব্যবহার এই সামান্য গ্লাভস ব্যবহার করুন এবার ফিরে এসে জুতোটাকে বাইরে ছাড়ুন প্রত্যেক দিন জুতো জল দিয়ে ধোয়া ঘরের মধ্যে নিয়ে আসে সম্ভব নয় কারোর যদি বাইরে সেটা সম্ভব হয় করুন ফিরে এসে গ্লাভসটা ছেড়ে একটা নির্দিষ্ট পাত্রে যেখান থেকে যেটা ঢাকা দেওয়া সেখানে ফেলে দিন এবং মোজাটা পরে সরাসরি মোজাটা খুলে নিয়ে সজা সরাসরি আপনি যেখানে ওয়াশরুম সেখানে চলে যান সেখানে ডিটারজেন্টের মধ্যে নিজের যাবতীয় জামা কাপড় চুবিয়ে মাস্ক চুবিয়ে দিয়ে সেখানে একটা মিনিমাম কন্ট্যাক্ট পিরিয়ড রাখুন এবং স্নান করুন মাথা থেকে পা পর্যন্ত অর্থাৎ শ্যাম্পু করে সাবান মেখে বুঝতেই পারছেন যে বেরোনোটা যতটা সহজ বেরোনোর জন্য আমাদের ভেতরের তাগিদ যতটা এই পরিচ্ছন্নতার তাগিদটা কিন্তু অতটা থাকবে না প্রতিদিন এই কাজটা করতে আপনার ভালো লাগবে না যেটা আমাদের করতে হচ্ছে এবং আপনি যদি তিনবার বেরোন তিনবারই এই পুরো এক্সারসাইজটা আপনাকে করতে হবে সুতরাং বেরোনোটা যথাসম্ভব কম রাখুন নিত্য যাদের বেরোতেই হচ্ছে তাদের কিন্তু এই রুটিনটাই মেনে চলতে হবে এবং ওই বলছি নিজের মাথাটা খাটাতে হবে যে কিভাবে মিনিমাম কন্ট্যাক্টে থেকে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন সদস্য পরিবারের তাদেরকে কোনোভাবে স্পর্শ না করে দেয়াল বাঁচিয়ে দরজা বাঁচিয়ে আমি কত তাড়াতাড়ি নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারি একেবারে তাই এই প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সত্যি মাথায় রাখা দরকার যারা বাইরে বেরোচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলা রীতিমতে আরও একজন দর্শক বন্ধু আমাদের সঙ্গে চলে এসেছেন টেলিফোন লাইনে কথা বলবো তার সঙ্গে নমস্কার কে বলছেন নমস্কার কে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাড়িতে থেকে করোনা ট্রিটমেন্ট করা যায় আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাইরে থেকে যদি সতর্ক আপনি শুনতে থাকুন আমি চলে যাবো ডক্টর সাহার কাছে প্রশ্নটা নিয়ে কি বলবেন এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর প্রশ্ন একদমই তাই যে আমি একটা মানুষ অসুস্থ তাকে আমি ঘরে রেখে চিকিৎসা করব কি না এখন মুখ্যমন্ত্রী উনি যেটা বলেছেন সেটা কিন্তু এভাবে বলেননি একটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু একটা সুন্দর একটা নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে মানুষ অসুস্থ তাকে কিন্তু আমাদের লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি লেভেল ফোর ডিপেন্ডিং আপন দা তার যে সমস্যা সেই অনুযায়ী তাকে কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রথমে দেখাতে হবে দেখে তার অবশ্যই টেস্ট করতে হবে তার কারণ হচ্ছে আমাদের জানতে হবে তিনি করোনা পজিটিভ কি পজিটিভ না কেননা ইনফেকশাস লাইক ইনফেকশান লাইক ইলনেস ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক আইএলআই যেটা বলা হয় সেটা কিন্তু একটা ডেফিনিট একটা ডায়াগনোসিস একটা পার্ট সেই সমস্যায় যদি হয় তাহলে তাকে কিন্তু সেই জায়গায় যেতে হবে গিয়ে তার টেস্ট করতে হবে তিনি যদি করোনা পজিটিভ হন মানে কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হন সেক্ষেত্রে আমরা যেটা আগে করছিলাম 
যে তার কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং মানে তার বাড়ির লোকের সাথে কার কার ওনার সঙ্গে সংস্পর্শে এসছে বা উনি কোথায় কোথায় হেলথ কেয়ার সিস্টেমে গেছেন বা কোথায় কোথায় বাজারে গেছেন যার সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শে এসছেন তাদের প্রত্যেককে নিয়ে আমরা টেস্ট করতাম টেস্ট করে তাকে আমরা কোয়ারেন্টিন সেন্টারে নিয়ে গিয়ে টেস্ট করতাম তো উনি যেটা বলতে চেয়েছেন যে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে তাদের যাওয়ার দরকার নেই কারণ তারা তো অ্যাসিমটোমেটিক তারা এখনো সিমটোমেটিক হন নি তাদের আমরা যদি সম্ভব হয় যে যদি বাড়িতে তাদের যদি অ্যাডিকুয়েট স্পেস থাকে বা তাদের যদি দেখা যায় যে আলাদা করে রাখার মতো জায়গা আছে এখন যদি কারোর একটাই বাড়িতে একটাই ঘর থাকে তাহলে সম্ভব না সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের কিন্তু হোম কোয়ারেন্টিন সম্ভব কিন্তু তখন যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আবার সিমটোমেটিক না হচ্ছেন যদি সিমটোমেটিক হন তাহলে আবার সেম প্রসেস তো এইভাবে চিকিৎসাটা করা দরকার তার একটাই কারণ হচ্ছে আমরা যদি এই এতদিন পর্যন্ত আমরা যেটা বলতে চাইছিলাম টেস্টিং 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 এবার উনি যদি বলেন যে আমার জ্বর সর্দি কাশি হয়েছে আমি টেস্ট করবো না ঘরে বসে থাকবো তাহলে তো আমাদের এই যে ম্যাপিং রেড জোন অরেঞ্জ জোন গ্রিন জোন সেই ম্যাপিংটা আমরা করবো কিভাবে আমরা জানবো কি করে যে আমাদের কোথায় কেসের সংখ্যা বেশি আমরা কি করে তৈরি থাকবো যে আমাদের এই এরিয়াটাকে আমরা রেড জোন থেকে অরেঞ্জ জোন অরেঞ্জ জোন থেকে গ্রিন জোনে নিয়ে যাবো যাতে একটা তো সত্যি কথা একজন মানুষ অসুস্থ তার জন্য সারা পৃথিবী লকডাউন হয়ে পড়ে থাকবেন তা তো হতে পারে না মানে আমরা যদি অসুস্থ হই আমাদের যদি কোনো মেম্বার বা কোনো যদি কোনো বাড়ি অসুস্থ হন তার চার পাড়ার চারপাশের লোকজনও কিন্তু রেড জোনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন কন্টেনমেন্ট জোনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন সুতরাং প্রত্যেকেরই দায়িত্ব পড়ে যে আমি ডিক্লেয়ার করা এটা করাতে কিন্তু অনেকটা ভালো হয়েছে এই কারণে আমি বলবো এই কোয়ারেন্টিনটা আমাদের বাড়িতে থাকা সম্ভব হওয়ার জন্য তাতে কি হয় যে আগে মানুষজন খুব ভয় পাচ্ছিলেন কেননা সবাই জানেন যে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে মানুষের পক্ষে সম্ভব না আমাদের সরকারের পক্ষে সম্ভব না একটা ভালো পরিবেশ দেওয়া আপনি বাড়িতে যেরকম পরিবেশে থাকেন সেটা ডেফিনেটলি হসপিটালের পরিবেশটা একই রকম নয় এবার আপনি অ্যাসিমটোমেটিক আপনার কোনো রোগ নেই আপনাকে যদি এরকম একটা হসপিটালের এনভায়রনমেন্টে থাকতে হয় আপনি অবভিয়াসলি কমফোর্টেবল ফিল করবেন না তো সেক্ষেত্রে অনেক মানুষ কিন্তু এই জ্বর সর্দি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সাপ্রেস করছিলেন বলছিলেন না যে আমার আছে এতে যেটা সমস্যা হচ্ছিল আমরা কিন্তু জানতে পারছি मुख्यमंत्री बाबू संगे सर कथा तर बक्तव्य दर्शक बंधु रही टेलीफोन लाइन नमस्कार আপনি প্রশ্নটা যদি আরেকবার বলেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথার নেটওয়ার্ক ইস্যু যদি মুখখানি আগে হ্যালো ম্যাডাম সুপার আপনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে কিছু মানে ভয়েস ড্রপ হচ্ছে একটু যদি স্থান পরিবর্তন করে কথা বলতে পারেন খুব ভালো হয় আমি সাজে আছি বলছি যে ম্যাডাম কিছুদিন আগে যে আগে একটু আবার দেখা গেল হ্যালো হ্যাঁ বলুন বলুন না তার সঙ্গে করোনা ভাইরাস কি কোনো সংযোগ আছে फिल करते सम्भव नाग्रांतर्गे করোনা আক্রান্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কোনো উপসর্গ পাবই না বা খুব মিনিমাম একটা উপসর্গ পাবো যেটা দিয়ে অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেসের সঙ্গে সেটাকে আলাদা করে দেখা খুব খুব অসম্ভব একদমই তাই এই ব্যাপারটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কতটা চ্যালেঞ্জ আমাদের ভারতের কাছে 
সেটা তো চ্যালেঞ্জিং বটেই কিন্তু সেটার একটা পজিটিভ দিক আছে যেটা বলবো যেটা একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে হার্ড ইমিউনিটি যে সমাজের একটা বড় অংশ ক্রমশ এই রোগের প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং একটা সময় ভাইরাস আর তেমন কাউকে পাবে না যাকে এই যার আগে এই রোগ হয়নি বা যার শরীরের মধ্যে এই রোগের অ্যান্টিবডি নেই সুতরাং ইট উইল অটোমেটিক্যালি ডাই ডাউন তো এই হার্ড ইমিউনিটি হওয়ার জন্য কিন্তু একটা বড় সংখ্যক সমাজের এতে আক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন আমাদের একটা সুবিধে যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের থেকে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা এজিং পপুলেশন ওদের দেশের চেয়ে কম এবং সেক্ষেত্রে সুবিধে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের অল্প বয়সীরা এতে আক্রান্ত হবেন হয়ে খুব কম উপসর্গে সুস্থ হয়ে যাবেন এবং আস্তে আস্তে আমরা হয়তো অন্যান্য দেশের চেয়ে তাড়াতাড়ি হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করব তার মানে এই নয় যে হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করার জন্য কাল থেকে আমরা সয়ে সয়ে রাস্তায় নেমে পড়ব আবার শপিং মলে যাব বাজার করব লেট ইট হ্যাপেন ন্যাচারালি এবং উপসর্গবিহীন করোনা হচ্ছে সুতরাং যার উপসর্গ নেই সে কিন্তু অন্যকে দিতে পারে অর্থাৎ দেখুন বাড়িতে একজন শ্বাসকষ্টের রুগী আছেন বা একজন হার্টের রুগী আছেন এবং সেই বয়সে একজন তেইশ বছরের যুবা পুরুষও আছেন তিনি বাইরে ঘুরলেন তিনি সেই রোগটাকে নিয়ে এলেন তার কোনো উপসর্গ রইল না কিন্তু তার থেকে ওই যে মানুষটি বয়স্ক ওই যে মানুষটি ডায়াবেটিস আছে তার রোগটা ধরে যাওয়া কিন্তু অস্বাভাবিক নয় সেই জন্য এই লকডাউন কিন্তু বয়স্ক মানুষের জন্যও যেমন অল্প বয়সীদের জন্যও তেমন বয়স্ক মানুষদের স্বার্থে রুগীদের স্বার্থে সুস্থ মানুষদের বা অল্প বয়সী মানুষদের বাইরে বেরোনো চলবে না এটা মাথায় রাখতে হবে একদমই তাই আর তার জন্যই বারবার করে বলা যে বাইরে বেরোবেন না এটা হয়তো আমরা সবসময় বলছি এবং ডাক্তারদের সঙ্গে যখন আমাদের আলোচনা হচ্ছে তারাও বলছেন যে বাইরে বেরোবেন না তবে এই জায়গাতেও অনেকের প্রশ্ন যে আমি একটু মানসিক দিকটা যদি আসি ডাক্তার সাহার কাছেই যাব যে মানসিক দিকটা তাদের যে সমস্যা হচ্ছে একটা জায়গায় এতক্ষণ ধরে কি করে থাকব মানে বোর ফিল বলুন বা ধরুন অনেক কিছু মাথায় ঘোরাফেরা করছে অনেক রকম টেনশানও হচ্ছে সেই জায়গা থেকে এবার অন্য রোগের উপশম দেখা দিচ্ছে সেটা নিয়ে কি বলবেন দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আগে আমাদের রোগের প্রকৃতি যেমন সুবুদীপ বলল যে আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশনের সংখ্যা অনেক বেশি যদি আমাদের দেশে দেখা যায় যে আমাদের জনসংখ্যা প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট তলায় কিন্তু ফর্টি ইয়ার্সের নিচে তার মানে সেটা আমাদের পক্ষে খুব ভালো জায়গা মানে আমরা হয়তো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমরা সেই জন্য অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য আদার কান্ট্রি লাইক ইউএসএ বলুন স্পেন বলুন স্পেশালি ইটালি যেখানে ওল্ডার পপুলেশন পপুলেশন হয়তো অনেক বেশি সেক্ষেত্রে আমরা ভালো জায়গা আছি আবার একটা হাই ইম্পর্ট আছে আমাদের দেখেছি আমাদের বিদেশে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি কিন্তু সেই ওল্ড এজ হোমগুলো আছে যেখানে কিন্তু বয়স্ক লোকেরা একসাথে রয়েছে আমাদের দেশের সিস্টেমটা কিন্তু একটু অন্য আমাদের যেটা ও এক্ষুনি বলল আমাদের কিন্তু সিস্টেমে কিন্তু আমাদের বয়স্ক লোকেরা কিন্তু আমাদের সাথেই প্রায় থাকে তাহলে কি হয়েছে যে আমরা যদি অ্যাসিমটোমেটিক হই আমরা কিন্তু বয়স্ক লোককে স্প্রেড করতে পারি সুতরাং আমরা যেমন একদিক থেকে আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন ভালো মানে বেশি আছে কিন্তু আবার আমরা কিন্তু স্প্রেড করা টেন্ডেন্সি টুয়ার্ডস দ্য ওল্ডার জেনারেশন কিন্তু অনেক বেশি কম্পেয়ার টু দ্য আদার কান্ট্রি সেটাও মাথায় রাখতে হবে এবার আপনি বলছেন যে বোর্ড দেখুন আগে তো জীবন থাকুক তারপরে তো ডিপ্রেশন তারপরে তো অ্যাংজাইটি তারপরে তো স্ট্রেস আমাদের অনেক কিছু করার আছে জীবনে শুধু একমাত্র বাইরে বেরিয়ে শুধু কাজ করাও না আমরা কিন্তু আগে কি করতাম আমরা সকাল ছটা সাতটায় বেরিয়ে যেতাম রাত্রিবেলা হতো বারোটা একটায় ফিরছি ফিরে এসে হতো কাজ করছি আমাদের একটা ফ্যামিলি আছে আমরা কিন্তু ফ্যামিলি লাইফ ভুলে গেছি তো এখন যে সুযোগ আসছে আপনারা স্পেন্ড করুন ফ্যামিলির সাথে আপনারা গল্প করুন কথা বলুন হ্যাঁ অবশ্যই ডিস্টেন্স মেনটেন করে বয়স্ক লোকেদের থেকে সেটা আমি সবসময় বলবো এছাড়াও বিভিন্ন রকম ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি আপনার যদি মনে হয় যে আপনি রান্না করতে ভালোবাসেন সেটা করুন অথবা যদি আপনার মনে হয় গার্ডেনিং মানে আপনি যদি কোনো বাগান টাগান যদি আপনার জায়গা থাকে সেটা করুন আপনি কোনো কাজে বা আপনি যদি মনে করেন যে বই পড়বেন গল্পের বই বা কোনো ক্রিয়েটিভিটি কোনো লেখা বা কোনো কিছু তবে বেশি কিন্তু টিভির সামনে বসবেন না কেন সারাক্ষণ এই একই মানে আমরাও খুব বিরক্ত হয়ে যাই সবসময় যখন আমাদের জিজ্ঞেস করা যায় করোনা 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 আচ্ছা করোনা ছাড়া কি কোনো রোগ নেই পৃথিবীতে সব রোগই আছে এখন হাইলাইটেড সবাই জানা উচিত সব কিছু ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এই একটা জিনিস নিয়ে সারাক্ষণ মাথায় থাকলে এই ডিপ্রেশান স্ট্রেস অ্যাংজাইটি সবসময় বেশি হবে আমাদের ওই দেশে এত সংখ্যায় মারা গেছে ওই দেশে অত সংখ্যায় মারা গেছে আমাদের দেশে কত মারা গেছে প্রত্যেক দিন যেমন যেই আমাদের ক্রিকেট স্কোরের মতো প্রত্যেক দিন তলায় দেখানো হচ্ছে যে এতগুলো বাড়লো এতগুলো কমলো 
এই সব নিয়ে ভাববেন না এই রকম রোগ আগেও এসছে পৃথিবীতে আবারও এসছে হয়তো এটার সিবিআইটি কেন ইনফেক্টিভিটি রেটটা অনেক বেশি কিন্তু এর কিন্তু মর্টালিটি মর্বিডিটি অনেক কম মানুষ কিন্তু টু টু থ্রি পারসেন্ট মানুষ কিন্তু মারা যাচ্ছেন এবং সেই মারা যাওয়ার মধ্যেও কিন্তু বয়স্ক লোক এবং সব থেকে বেশি যেটা হচ্ছে যাদের কোনো ক্রনিক ডিজিজ ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান অ্যাসমা মানে সেই ডিজিজের লোকগুলি কিন্তু মারা যাচ্ছেন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা শুধু সতর্ক থাকুন গভর্নমেন্টের নিয়ম পালন করুন তাহলে দেখবেন কিছুদিন বাদে আস্তে আস্তে ফেজ ওয়াইজ এই যে রেড জোন অরেঞ্জ জোন গ্রিন জোন ভাগ হয়ে আমরা কিন্তু আবার নর্মাল জীবন শুরু করতে পারব এটা আমার আশা একদমই তাই একটা জিনিস এখানে আমি মানে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে না বলে পারলাম না সেটা হচ্ছে আমি সবাইকে বলছি এটাকে একটা লাইফ টাইম অপরচুনিটি হিসেবে নিন আপনার জীবৎকালে আপনি হয়তো এরকম ছুটি আর কখনো পাবেন না একদম তাই এবং এই ছুটিটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করুন সম্পূর্ণ মানে নিজের মতো করে ব্যয় করুন নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর এমন সুযোগ আর কখনোই আসবে না তারপরেও যদি আপনি অবসাদগ্রস্ত হন মনে রাখতে হবে যে যে আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের সঙ্গেও কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট ট্রাভেল করেন খুব যদি অবসাদগ্রস্ত হন সাইকিয়াট্রিস্টরা অ্যাভেলেবেল অনলাইন এবং এটা এমন একটা ব্রাঞ্চ যেখানে সত্যি পেশেন্টকে চোখে না দেখেও খানিকটা চিকিৎসা এফেক্টিভলি করা সম্ভব পা ভাঙার চিকিৎসা ফোনে হবে না কিন্তু মন ভাঙার চিকিৎসাটা ফোনে সম্ভব প্রয়োজনে সেটার ব্যবহার করুন সেটাই মানে এই সব প্রসঙ্গটা তোলার কারণটাই আমার এই জায়গায় ছিল তাই জন্য আমরা দুজন ডাক্তার ছিলেন ডাক্তার পাল ডাক্তার সাহেব আপনারা পেয়ে গেলেন উপযুক্ত তথ্য ইতিমধ্যে আরও একজন দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে কথা বলবো নমস্কার কে বলছেন আমার কথা হচ্ছে বেশি করার মধ্যে দিয়ে আমরা যে সেই জায়গায় দুই তিন জনের মধ্যে পারলাম না কেন এটা কি আমরা চেষ্টা করতে পারি না এটাই আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন পরীক্ষায় কেউ প্রথম হবে কেউ দ্বিতীয় হবে এটা অনিবার্য এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই কেরালা আমাদের যে যুদ্ধটায় আগে নেমেছে আমাদের যে অনেক শক্তিশালী উপায়গুলোকে অনেক তাড়াতাড়ি অবলম্বন করেছে সেই জন্য তারা ভালো ফল করেছে ভালো ফল থেকে শিখব এবং সেই মডেলটা যেমন সারা পৃথিবী ফলো করতে চাইছে আমরাও ফলো করার চেষ্টা করব কেরালা যেটা করেছে আমরা সবাই জানি তারা অত্যন্ত তীব্রভাবে টেস্টিং এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের মধ্যে গেছে অর্থাৎ যখনই একটা কেস পাওয়া গেছে তারা চেষ্টা করেছে সেই কেসটার সঙ্গে সঙ্গে রিলেটেড যাবতীয় কেস খুঁজে বার করতে তাদের টেস্ট করতে তাদেরকে কন্টেন্ট করতে কোয়ারেন্টাইন করতে আইসোলেট করতে এবং দেখুন এই লকডাউনের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করোনায় আক্রান্ত এবং করোনা সংক্রমণের সংস্পর্শে আসা যাবতীয় মানুষকে একটা জায়গায় আইসোলেট করা যাতে বাকি সমাজ সুস্থ থাকে এবং সুস্থতার দিকে আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় যাকে একবার করোনার সংস্পর্শে আনা গেছে বা যে একবার করোনায় আক্রান্ত তাকে তো চোদ্দ থেকে একুশ দিন অসুস্থ বা প্রায় অসুস্থ অবস্থায় থাকতেই হবে তিনি যাতে বাকিদের কাছে এই উপসর্গ বা এই ভাইরাস নিয়ে পৌঁছে না যান সেইটাকে এনশিওর করবার জন্যই লকডাউন সেটা কেরালা আমাদের চেয়ে ভালো করেছে কিন্তু আমরাও খুব দ্রুত উঠে আসছি আমাদের করোনা পরীক্ষার হার প্রতিদিন বাড়ছে প্রতিদিন আরও নতুন নতুন জায়গাতে এই ল্যাবরেটরি সেট তৈরি করা হচ্ছে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা করছেন আমি আশা করব আগামী দিনে আমরাও খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটাকে ফ্ল্যাটেন করতে পারবো এবং কেরালার রাস্তায় হাঁটবো একেবারেই তাই তাহলে আপনিও যিনি ফোন করেছিলেন আমি বারবারই একটা কথা বলে থাকি কারণ আমাদের সঙ্গে যেহেতু ডাক্তাররা থাকেন সব সময় তারা বিভিন্ন বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেন তার কারণ তারাই হচ্ছে একমাত্র ভরসায় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাদের কথা আমাদের কাছে বলা যায় একদম অমূল্য যেটা বলে ঠিক সেটাই কারণ এই কিছুক্ষণ আগে আমি যে প্রসঙ্গটা তুললাম একমাত্র আপনাদের জন্য কারণ আমরা যখনই দেখছি অনেকেই অসচেতন বাইরে বেরিয়ে পড়ছেন কন্টেনমেন্ট জোন এরিয়াতেও হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠিক তাদের জন্যই আমি এই প্রসঙ্গটা কিছুক্ষণ আগে তুললাম যে হয়তো বাড়িতে তাদের বসে থাকতে ভালো লাগছে তাই জন্য তারা বেরিয়ে পড়ছেন কিন্তু বাড়িতে কিভাবে থাকবেন আর সেটা আমরা বারবার বলে আসছি তাই একদম ডাক্তারদের সঙ্গে সরাসরি আপনাদের সেই জায়গাটা তুলে ধরলাম আশা করি এবার যারা বাইরে বেরোচ্ছেন বাড়ি থেকে কারণ কন্টেনমেন্ট জোন যেখানে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে তারপরেও সেই ছবি আমাদেরকে তুলে ধরতে হচ্ছে যেটা খুবই দুঃখজনক তাই তাদের জন্য বলছি দয়া করে আর বাইরে বেরোবেন না যতটা সম্ভব ঘরে থাকুন আপনি যদি ভালো থাকেন আপনার পারিপার্শ্বিক বা আপনার পরিবার তারা ভালো থাকবে আমি যাব ডক্টর সাহার কাছে একটা বিষয় নিয়ে ধরুন এখন অনেকে না ভয় পাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মানে আমি একদম সাধারণ মানুষের কথা বলছি ডাক্তারকে ডাক্তারের কাছে যেতে বা যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্র বা যাই বলুন সেখানে যেতে ভয় পাচ্ছে তো অন্য রোগের জন্য এটা কি বলবেন তারা তাহলে কিভাবে এই মুহূর্তে সত
এইভাবে অযথা ভয় পেয়ে তো কোনো লাভ নেই তাহলে আমাদের এতক্ষণ ধরে আলোচনার কোনো মানে হয় না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সবাইকে সতর্কতা পালন করতে হবে আপনি বাজার যাচ্ছেন ভয় ডরহীন হিসেবে আপনি যখন তখন বাজারে চলে যাচ্ছেন সেটা তো তখন তো মনে হচ্ছে না যে আমি যাচ্ছি কেন অ্যাসিমটোমেটিক কেস এত বেশি আপনি যাকে দেখছেন বা যার কাছ থেকে বাজার নিচ্ছেন সেই অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট কিনা আপনি জানেন না তো সেখান থেকে আপনার আপনার রোগটা আপনার কাছে আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে একই কথা আমরা বলবো মানুষ যখন অসুস্থ হন এই অসুস্থ হওয়াটা তো অনেক রকম ধরুন আপনি একটা ডায়াবেটিস পেশেন্ট বা আপনি একটা অ্যাসমা পেশেন্ট বা আপনি একটা হাইপারটেন্সিভ পেশেন্ট তো আপনার অসুস্থতাটা আপনাকে নিজে বুঝতে হবে যে কোন অসুস্থতাটা আপনার খুব বেশি না কম কেন আপনি অনেকদিন ধরে এই অসুস্থতার জন্য ওষুধ খাচ্ছেন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিচ্ছেন তার ফলে আপনি জানেন যে কোন কোন সাইন সিমটম বা কোন কোন সমস্যাগুলো হলে আপনার সমস্যাটা খুব বেশি সেক্ষেত্রে আপনি যখন সেই সমস্যাগুলো হবে তখন আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে এবার গেলে আপনি ডেফিনেটলি যে যে সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা দরকার সেগুলো ভাবেই যাবেন মাস্ক পরবেন হাতে দরকার হলে গ্লাভস পরে যাবেন হাতে একটা স্যানিটাইজার বোতল নিয়ে যাবেন যেখানে যাবেন সেখানে আপনি একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করবেন মিনিমাম এক মিটার সেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে আপনি কথা বলবেন ডাক্তারবুর সাথে কথা বলবেন ডাক্তারবাবু আপনাকে সেই পরামর্শ দেবেন সেই পরামর্শটা আপনাকে মানতে হবে তো এক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে তো অ্যাভয়েড করতে পারবে না এরকম নয় যে আপনার বুকে ব্যথা হলো রাত্রিবেলা আপনি একটা হার্ট পেশেন্ট আপনার একটা মার্কেটাল ইনফেকশান হয়ে গেল আপনি ভাববেন যে বুকের ব্যথা আমি যাব না আপনার রাত্রিবেলা আপনার কিছু হয়ে গেল আপনি লুজ করলেন সেই মানুষটাকে সেটা আমরা চাই না সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু যেতে হবে হেলথ কেয়ার সিস্টেম ডেলিভারি সিস্টেমে এই সুবদীপ যেমন বললেন যে কেরালা কেরালা কেন এত ভালো হয়েছে তার কারণ আমার মনে হয় তাদের দেশে লিটারেসি রেট অনেক বেশি সাক্ষরতা রেট অনেক বেশি ফলে আমাদের দেশে যেটা আছে যে আমরা সাক্রেস করা মানে আমরা ধরুন একটু আগে একটা জায়গায় ফোন কল শুনছিলাম যে আমার যদি সর্দি কাশি জ্বর হয় আমি বাড়িতে থেকে যাব কি না তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের যদি সাক্ষরতা হারটা অনেক বার বেশি হতো তাহলে কিন্তু আমরাও হয়তো কেরালা মডেলে যেতে পারতাম আমরাও হয়তো আগে থেকে বলতাম যে আমার সর্দি কাশি জ্বর হয়েছে আমরা গিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতাম বা কোনো গভর্নমেন্ট যে ডেজিগনেটেড যে কোভিড হসপিটালগুলো আছে সেখানে যেতাম গিয়ে আমরা টেস্ট করতাম সব সময় তো সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমাদেরও সতর্ক হতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো আলাদা কোনো রোগে ব্যবহার মানে অসুবিধায় পড়ি আমাদের ডেফিনেটলি ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে এই যেমন বলছিলেন যে পার্সোনাল হাইজিন আমার হাতে অনেকগুলো আংটি ছিল আমি কিন্তু সব আংটি খুলে ফেলেছি হুম তো সেই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমি অনেকগুলো আংটি পড়তাম আমি কিন্তু এখনও একটা আংটিই পড়ি না তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন সবাই সতর্ক হব তখনই কিন্তু পাশের বাড়িকেও আমরা সাপোর্ট দিতে পারব কেন আমি যদি রোগটাকে স্প্রেড না করি তাহলে পাশের বাড়িও যেমন সুরক্ষিত আমিও সুরক্ষিত তাহলে প্রত্যেককে যদি নিজে সুরক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করেন তবেই কিন্তু আমাদের অ্যাজ এ হোল কমিউনিটি কিন্তু রেড জোন থেকে গ্রিন অরেঞ্জ অরেঞ্জ থেকে গ্রিন হব এবং আমরা কিছুদিন পরে করোনা মুক্ত হব যেটা কেরালা করতে পেরেছে সেটা আমরাও পারবো যেটা সাউথ কোরিয়া করতে পেরেছে সেটা আমরাও পারবো কিন্তু এরকম ঘরে বসে সমালোচনা করে কিন্তু আমরা পারবো না একদমই তাই তাই সবটাই বুঝতে পারছেন যে নিজেদেরকে সচেতন হওয়াটা আগে বেশি করে দরকার বারবার আমরা প্রত্যেক দিন বিভিন্ন ডাক্তাররা আসছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি তারা সমাধান বলছেন তারপরও কোথাও গিয়ে যেন সেই হালকা ছলে ব্যাপারটাকে নিচ্ছি তার জন্যই কিন্তু এই আলোচনাগুলো আমরা প্রত্যেক দিন আপনাদের সামনে আনি অবশ্যই বিভিন্ন আপডেট তো আপনারা দেখবেন নিউজ রয়েছে তার জন্য অবশ্যই দেখবেন কিন্তু কোথাও গিয়ে সেই যে আপডেটটা দেখছেন সেটা একমাত্র ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য সেটা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হয়ে নিজের শরীরটাকে খারাপ করে ফেললাম এটা কিন্তু কখনো করবেন না এটা কেউ আমরা বলবো না যে খবর অবশ্যই দেখুন কিন্তু সেটাকে নিয়ে অযথা প্যানিক করার বা অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো জায়গা নেই আমি আবার যাব ডক্টর পালের কাছে একটা বিষয় নিয়ে সেটা হচ্ছে কি ধরুন আমাদের এখন লকডাউন এই তেসরা মে পর্যন্ত তারপর বাড়ানো হবে কি হবে না সেটা ডিসিশন যেভাবে কিন্তু এই যে আমাদের আমরা এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আপনারা যেহেতু একজন চিকিৎসক একদম ফ্রন্ট লাইনে থেকে কাজ করছেন কি বলবেন লকডাউন এই মুহূর্তে কতটা প্রয়োজনীয় না লকডাউন এই মুহূর্তে তো অবশ্যই প্রয়োজনীয় লকডাউন করা হয়েছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সেই উদ্দেশ্যটা নিয়ে এতক্ষণ বারবার আলোচনা করেছি লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসলে যেটা হবে যে এখনও সমস্ত মানুষকে আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি কেরালা যেটা পেরেছে সাউথ কোরিয়া যেটা পেরেছে বা কিয়দংশে আমি বলবো আমি ভীষণ ইমপ্রেসড উইথ ওড়িশা তারা যেটা পেরেছে আমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত পারিনি একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ যেহেতু আমাদের টেস্টিং খুব ভালো নয় সেদিনই আমি পড়ছিলাম যে হিসেব মতো জনঘনত্ব অনুযায়ী এবং জনসংখ্যার নিরিখে
এই মুহূর্তে চিকিৎসক হিসেবে আমি একেবারেই চাই না যে লকডাউন সম্পূর্ণ বা ইভেন আংশিকভাবেও তুলে দেওয়া হোক তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে লকডাউনের আশি শতাংশ কিন্তু আমরা অটোমেটিক্যালি অ্যাকমপ্লিশ করি কিভাবে আমাদের সিনেমা হল বন্ধ শপিং মল বন্ধ গণপরিবহন বন্ধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অফিস কাছারিগুলো বন্ধ এগুলোই কিন্তু করোনা সংক্রমণের মূল জায়গা বাজারটা আমরা বন্ধ করতে পারিনি আমাদের সত্যিকারের দুর্ভাগ্য কিন্তু এগুলোই কিন্তু আমাদের ছড়ানোর মূল জায়গা আরেকটা ছড়ানোর মূল জায়গা হচ্ছে হাসপাতাল এবং পরীক্ষা কেন্দ্র যে কারণে এখন বলা হচ্ছে যে আপনি ডাক্তারের কাছে প্রয়োজনে অবশ্যই যাবেন কৌশিকদা বললেন কিন্তু পাশাপাশি পারলে ডাক্তারকে একটা ফোন করে যান কারণ এখন আমরাও চাইছি যদি ফোনে একটা সমাধান কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর তার জন্য সামনাসামনি তাকে বসিয়ে তাকে অন্য রোগীর সংস্পর্শে এনে বিপদ না বাড়াতে সুতরাং আমাদের লকডাউন মেনে চলতে হবে এখনো বেশ কিছুদিন এবং নির্দিষ্ট কোনো ডেট নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই তবে যে গবেষণাপত্র এই মুহূর্তে সিঙ্গাপুর বিশ্ব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে উঠে এসছে বা অন্যান্য জায়গা থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে একটা সম্ভাবনা আছে যে মে তৃতীয় সপ্তাহের পরে হয়তো সেদিকে তাকিয়েও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একুশ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন লিমিটেড লকডাউন চালিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা অলরেডি নিয়ে ফেলেছেন যে একুশ তারিখের পর থেকে আমাদের এখানে করোনা সংক্রমণের হার কিছুটা কম এবং তাৎপর্যপূর্ণ রকমের কম হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে আচ্ছা একেবারেই তাহলে আমরা সেই বিষয়টাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তবে একটা ডক্টর পাল একটা বিষয় জানতে চাইব একটু ট্রিটমেন্টটা নিয়ে জানতে চাইব অনেকেরই প্রশ্ন কীভাবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বা ট্রিটমেন্টের প্রসেসটা এই মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়ে আমি দুজনের কাছেই যাবো আর প্রথমে ডক্টর পালের কাছ থেকে জানতে চাইব ট্রিটমেন্ট পৃথিবীতে যত ভাইরাল রোগ আছে তার মানে প্রায় নব্বই শতাংশেরই চিকিৎসা কিন্তু মূলত সাপোর্টিভ আচ্ছা দেখুন আপনি হেপাটাইটিস এ আমাদের করোনাতে এখন যে সংখ্যক মানুষ মারা গেছেন গাঙ্গেও ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার মরশুমে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ মারা যান এই রোগে এবং তারও কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই কিছু ভাইরাল রোগের নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট চিকিৎসা আছে এইচআইভির আছে হেপাটাইটিস বি সি এর আছে আবার অনেকগুলোর নেই এক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা একদম নতুন রোগ নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা আছে বলতেও আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে গবেষণা লব্ধ ফলের ওপরে অনেকগুলো ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা ইন্টারনেটে পড়ছি মিডিয়ায় পড়ছি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন সেটার সমর্থনে কিছু গবেষণা পাওয়া যাচ্ছে আবার সম্পূর্ণ নিষ্ফল বলেও কিছু কিছু জায়গা থেকে ক্লেম করা হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে কিছু এইচআইভি মেডিকেশন কিছু অন্য নভেল অ্যান্টিভাইরাল যেমন ফাভিপিরাভির এখন দেখা যাচ্ছে কিছু অ্যান্টি ওয়ার্ম ড্রাগ যেমন মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি বলছে আইভার মেকটিন এরকম অনেক ওষুধের কথা আমরা শুনছি কিন্তু সেগুলো করোনা নিরাময় করে না সেটা একদম নিশ্চিত করোনা নিরাময়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংস্পর্শ বাঁচানোটাই মূল কাজে দেয় আচ্ছা যিনি খুব বেশি তীব্রতায় আক্রান্ত তার ক্ষেত্রে এই ওষুধগুলো পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এগুলোতে ফল পাওয়া যাচ্ছে বলেই এগুলোর নাম উঠে আসছে কিন্তু এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে দুটোই মাত্র রাস্তা এক হচ্ছে হার্ড ইমিউনিটি যেটা প্রকৃতির হাতে আর দুই হচ্ছে ভ্যাকসিন যেটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে তুমুল গবেষণা চলছে এবং আমরা খুব আশাবাদী যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির হাত ধরে যে ভ্যাকসিন আসার কথা সেটা হয়তো আমরা আমাদের পুজো উপহার হিসেবে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের মধ্যে পেয়েও যেতে পারি আচ্ছা তাহলে এই দিকেও একটা আশার আলো কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়ে যাবো ডক্টর শাহর কাছে কি বলবেন না মোটামুটি ও সব জায়গায় মোটামুটি বলেছে যেমন একটা হচ্ছে ডেফিনেটলি বিভিন্ন ড্রাগস এখন এই এই ড্রাগস কিন্তু যে ওষুধগুলো যেগুলো হলো বললো সেগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু ওই পরীক্ষা নিরীক্ষা স্তরে আছে কিছু কিছু মানুষের উন্নতি হচ্ছে কিছু কিছু মানুষের উন্নতি হচ্ছে না কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অফ দিস আমরা কিন্তু ওষুধগুলো প্রয়োগ করছি যখন যাদের করোনা হচ্ছে তাদের হয়তো আমরা দিয়ে দেখছি যে যখন তাদের সিভিয়ারলি ইল এছাড়াও ডেফিনেটলি ভ্যাকসিন যেটা আমি আগেও অন্য প্রোগ্রামে বলেছিলাম ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা খুবই হয়তো আশাবাদী হয়তো ওই দিন পুজো যখন বললো পুজোর উপহার হয়তো আমরা পেতে পারি তাহলে সেই সময় আমরা কিন্তু এই ভ্যাকসিন দিয়ে আমরা হয়তো মানুষকে আটকাতে পারবো আর একটা এরিয়া হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি যেটা নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে যে একটা প্লাজমা থেরাপি করে কিন্তু আমরা হয়তো মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি আমরা উন্নতি করতে পারবো এই প্লাজমা থেরাপি সম্বন্ধে একটা দুটো জিনিস আমি বলতে চাই প্লাজমা থেরাপিটা কি প্লাজমা থেরাপি কিন্তু এটা কিন্তু নতুন কিছু না এটা একশো বছর আগেও চালু হয়েছিল চলেছিল এখনো চলছে এটা একটা স্পেসিফিক জিনিস এটা একটা প্যাসিভ ইমিউনিটির মতো তার মানে ধরুন আপনার যদি একটা টিটেনাস হয় আপনি যেমন একটা ভ্যাকসিন নেন তার সঙ্গে সঙ্গে একটা টেট গ্লোবাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক
সেটা হচ্ছে যে মানুষটা আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সে কিন্তু ন্যাচারাল কোর্সে প্রথমে তার একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হবে আইজিএম তারপরে আবার ন্যাচারাল কোর্সে কিছুদিন পরে তার আইজিজি বলে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হবে আচ্ছা এই আইজিজি অ্যান্টিবডিটা সেটা কিন্তু এই করোনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তার শরীরে কাজ দিয়েছে এবার যে মানুষটা এখন করোনায় আক্রান্ত হলেন তার তো সঙ্গে সঙ্গে আইজিজি তৈরি হবে না ফলে তার প্রতিরোধ ক্ষমতাটা তৈরি হচ্ছে না এইবার কি হচ্ছে যার মানুষটা আগে আপনি আক্রান্ত হয়েছে তার যদি আইজিজি মানে সেরাম থেকে যদি আমরা বার করতে পারি সেটার জন্য একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেস আমি যাচ্ছি না সেই প্রসেস যদি আমি আইজিটা বার করে সেটা যদি ম্যাচ করি যে সেই পেশেন্টটা যা যার আমি দিতে চাইছি তার সাথে যদি ম্যাচ করে তাহলে আমি সেটা যদি দিতে পারি তাহলে সেটা কি হবে সেই আইজিজিটা কিন্তু তার শরীরে যাওয়া দেওয়ার পর সে কিন্তু সেই আক্রমণ যে করোনার যে ভাইরাসের যে আক্রমণ তার থেকে কিন্তু উন্নতি লাভ করবেন কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক কিছু ট্রু অ্যান্ড ফলস আছে সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু পরীক্ষা জায়গা এটা কিন্তু র্যান্ডামলি সব জায়গায় ইউজ করা যায় না আইসিএমআর কিছু কিছু সেন্টারকে পারমিশান দিয়েছেন যে এগুলো নিয়ে ট্রায়াল করতে যে আমরা এগুলো দিয়ে আলটিমেটলি কতটা আমরা লাভবান হয়েছি সেই যদি আমরা জানতে পারি আস্তে আস্তে সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে কেন তার কিছু ট্রুস অ্যান্ড ফলস মানে প্রস অ্যান্ড ক্রোনস আছে সেগুলো সম্বন্ধে না জেনে এটা একটা থেরাপি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এই থেরাপিটা হয়তো আমাদের ক্ষেত্রে অনেকটা কাজে দেবে যেমন ভ্যাকসিন ড্রাগ আর হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি এই তিনটে আমাদের দিশা এছাড়াও লকডাউন লকডাউন অ্যান্ড কিছু এটিকেট এই এটিকেট সম্বন্ধে যেটা আমি বলতে চাই আমাদের ভারতবর্ষের লোকজন কিন্তু সেই এটিকেটগুলো শেখে নিই খুব ভালো মানে ধরুন এটা যদি কাশি বা কাশি হয় আপনি অন্তত যদি আপনার কাছে মাস্ক না থাকে আপনি অন্তত এই হাতে এইখানে রেখে কাজবেন বা আপনি যদি টিস্যু পেপার যেটা ব্যবহার করবেন সেই টিস্যু পেপারটা সঙ্গে সঙ্গে আপনি ওয়েস্টবিনে ফেলে দেবেন আপনি যদি হাতে কাশেন তাহলে আপনি হাতটা সাবান দিয়ে ধোবেন বা আপনি কোনো টেবিলে হাত রাখার আগে আপনি ভালো করে হাত ধোবেন বা আপনি যদি কোনো লিফটে যাচ্ছেন সেই লিফটে অ্যাটলিস্ট মেনটেন করবেন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধাক্কা ধাক্কি করে হয়তো আমরা সেই লিফটে উঠে যাই এই জিনিসটা লকডাউন ওঠার পরও আমাদের প্রত্যেকটা অফিস কেননা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে লকডাউন আমরা করছি কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে মনে রাখতে হবে একটা প্রান্তিক মানুষ যারা ডেলি লেবার বা যারা যারা প্রত্যেক দিনে রোজগার করে খান তাদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে আমাদের সরকারের পক্ষে সম্ভব না দিনের পর দিন রেশনের চাল বা লোককে দান করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা ফলে কিছু এসেন্সিয়াল সার্ভিস বা কিছু অফিস আমাদের খুলতে হবে সেই খোলার কিছু কিছু পথ আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে সেই ভাবার মধ্যে হচ্ছে আমার অফিসের মধ্যে আমাদের যদি দেখা যায় যে ক্রাউডেড প্লেস তাহলে আমি বলবো আমার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফিসের লোককে হাজিরা দিতে হবে দিয়ে একটা মেনটেন করা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা আমার যদি কোনো একটা মানে গাড়ি থাকে বা গাড়িতে যায় তাহলে সেখানে অন্তত পাঁচজনের যদি ক্যাপাসিটি হয় সেখানে তিনজন নিয়ে যাওয়া অথবা যদি কোনো লিফট যেখানে আমার দশজনের ক্যাপাসিটি সেখানে তিনজন করা তাতে কি হবে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের কিন্তু চলে যাবে না আমাদের হয়তো পুজো পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত ভ্যাকসিনের ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হবে তো আমাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু শিখতে হবে শিখে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের কিছু কিছু জিনিস ছাড় দিতে হবে এই যে আজকে আপনি গ্রিন জোনে যে ছাড় দিচ্ছেন আজকে সেই গ্রিন জোনে যদি কোনো ট্রান্সমিটেড হয় রোগ সে আবার কালকে তো রেড জোনে চলে যাবে তাহলে আমরা কি করে আমরা রেড জোন থেকে গ্রিন জোন গ্রিন জোন থেকে অরেঞ্জ জোন গ্রিন জোন করবো তাহলে গ্রিন জোনকে আমরা গ্রিন জোনই রাখতে হবে রাখতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই যে আমাদের শিক্ষা লকডাউন থেকে আমরা এই যেমন সুদীপ বলল যে আমরা তো এতদিন ধরে আমরা তো নিজেদের জন্য ভাবিইনি আমরা আমাদের পরিবারের জন্য ভাবিইনি আমরা সারাদিন কাজ করে গেছি তাহলে এখন ভাবার সময় এসছে যে আমরা আগামী প্রজন্মকে কিভাবে বাঁচাবো আমরা কিভাবে চলবো তার জন্য আমাদের কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হবে এই কম্প্রোমাইজ করলে কিন্তু শুধু করোনা নয় অনেক ইনফেকশাস ডিজিজ আছে যেগুলো যেমন আমাদের যেমন যক্ষা যেটা বলছিল টিবাক্লোসিস সেটাও কিন্তু আমাদের এয়ারবন ডিজিজ সেটাও কিন্তু আমাদের এইভাবে ছড়াতে পারে তো সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু তারও কিন্তু আমরা ইনসিডেন্স কমই ফেলতে পারবো যেটা আমাদের কিন্তু খুব ড্রেটেড ডিজিজ ইন ইন ইন্ডিয়া তো সে আরও অনেক কিছু এয়ারবন ডিজিজ আছে যেগুলো যে কোনো কমন ভাইরাস সেই ভাইরাসে আমাদের আক্রান্ত মানুষ বেশিরভাগ সেই ভাইরাসে আক্রান্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কিন্তু হসপিটালে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন ফলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সংখ্যাও কমে যাবে হসপিটাল অ্যাডমিশনও কমে যাবে এবং সেটা কিন্তু আমাদের দরকার ফলে আগামী ভবিষ্যতে কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু মানতে হবে শুধু আজকে আমি লকডাউন করলাম আর আপনারা যেমন বলছেন কালকে লকডাউন করে গেল আমরা সবাই লাইন ধরে চললাম সেটা কিন্তু করা যাবে না 
এই যাবে না জিনিসটা কিন্তু জানতে হবে প্রত্যেক অফিস প্রত্যেক অফিসের জায়গা প্রত্যেকের বিভিন্ন গণপরিবহন সব জায়গায় সবাইকে কিন্তু বসে প্ল্যানিং করতে হবে যে আমরা কিভাবে আমরা পরবর্তী জীবনটাকে কাটাবো কিভাবে চেঞ্জ করব এই আমার বার্তা দেওয়ার দরকার এই চ্যানেল থেকে সেটা আমি বললাম একদমই তাই আমরা এটিকেট শিখিনি এটা একদম সত্যি কথা আমরা অনেক কোনো এটিকেট শিখিনি কিন্তু পৃথিবীকে একটা এটিকেট আমরা শিখিয়েছি সেটা হচ্ছে হাত মেলানোর পরিবর্তে হাত জোর করা সুতরাং হ্যান্ডশেক ট্যাগ করে সারা পৃথিবী নমস্কার করতে শিখছে ওটা আমাদের অ্যাটলিস্ট নতুন করে আর শিখতে হবে হ্যাঁ এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি হাত জোর করে নমস্কার কিভাবে করতে হয় একটা বিষয় ডাক্তার পালের কাছে আমি জানতে চাইবো দেখুন অনেক সময় আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি কি সিমটমও চেঞ্জ হয়েছে মানে যে সিমটমগুলো শ্বাসকষ্ট জ্বর সেগুলো তো রয়েছে তার সাথেও আরও অনেক সিমটম দেখা দিচ্ছে এরকম একটা আমরা শুনতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি বলবেন এটা তো নতুন রোগ তো নতুন রোগটাকে যত আমরা চিনব তত এই উপসর্গের সংখ্যা বাড়বে আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি আপনি যত গবেষণাপত্র দেখবেন প্রত্যেকটাতেই নতুন করে কিছু না কিছু জানা যায় কিন্তু সেটা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা গবেষণাপত্র সমীক্ষার ওপরে নির্ভর করে যেটা কিন্তু আনফর্চুনেটলি যারা ইন্টারনেট সার্চ করছেন বা শুধুমাত্র মিডিয়াতে একটা গবেষণাপত্র তুলে ধরা হচ্ছে তার মাধ্যমে করা সম্ভব নয় ধরুন কোনো একজন মানুষ একটা জায়গাতে ধরুন ইটালিতে প্রচুর কেস সেখানে দাঁড়িয়ে একজন ডাক্তারবাবু দেখেছেন যে করোনাতে ডায়রিয়া হচ্ছে তিনি সেটা কেস রিপোর্ট স্টাডি হিসেবে বা একটা কেস সিরিজ হিসেবে কোথাও একটা প্রকাশ করেছেন আমরা সেটা নিয়ে লাফালাফি আরম্ভ করে দিলাম দেখতে হবে যে আমরা যে নতুন উপসর্গের কথা বলছি সেটা কি আদৌ উপসর্গের পরিবর্তন নাকি সেই উপসর্গটা আমরা নতুন চিনলাম ধরুন কালকে যদি দেখা যায় যে একটা বিশেষ জায়গাতে একটা বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে প্রচুর মানুষ পাওয়া যাচ্ছে যাদের করোনার প্রাথমিক উপসর্গ হচ্ছে জয়েন্ট পেন তাহলে তার মানে এই নয় যে জয়েন্ট পেন করোনা পরিবর্তিত হয়ে এবার জ্বরের বদলে জয়েন্ট পেন তৈরি করছে এটা আমরা আইডেন্টিফাই করলাম নতুন করে চিহ্নিত করলাম যে করোনা জয়েন্ট পেন উপসর্গ দিয়েও আসতে পারে আচ্ছা যেমন আমরা জানি স্বাদ চলে যাওয়া বা গন্ধের ইন্দ্রিয় অকেজ হয়ে যাওয়া এগুলো করোনার একটা লিডিং সিমটম হতে পারে আগে জানতাম না তার মানে কি তখন করোনা এটা ঘটাচ্ছিল না ঘটাচ্ছিল এটা কোনো পরিবর্তন নয় এটা আমাদের নতুন করে যত রোগটাকে ডিপলি আমরা জানব তত নতুন নতুন উপসর্গ আমরা আইডেন্টিফাই করব অ্যাকনলেজ করব সেগুলো এই লিস্ট অফ সিমটমসের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে আসবে একদমই তাই আচ্ছা ইতিমধ্যে আরও একজন দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন আমাদের সঙ্গে নমস্কার কি বলছেন নমস্কার দিদি এবং ডাক্তারবাবু নমস্কার জানাই বলুন একটা প্রশ্ন করব যেটা হচ্ছে আমাদের সবাইকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে এই এই সংস্থা কিন্তু ডাউন হয়ে যাচ্ছে যেমন হচ্ছে ডেরি ডেরি ডাউন হয়ে যাওয়ার জন্য মিষ্টিকে আপনার ছাড় দেওয়া হয়েছে মিষ্টিগুলো তো সব হাত দিয়ে তৈরি করছে এবং মিষ্টি দেওয়ার সময় মিষ্টি দিচ্ছেন আবার ওই হাতেই টাকাটা নিচ্ছেন তাহলে এই মিষ্টিটা খাওয়াটা কি আমাদের স্বাস্থ্য পক্ষে সুবিধা হবে কি ডাক্তারবাবুর কাছে প্রশ্ন রাখলাম আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন আমি চলে যাবো ডক্টর সাহার কাছে খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রশ্ন দেখুন টাকার যেটা কথা বললেন অবভিয়াসলি থ্রু নোট আমরা যে ট্রান্সমিটেড হয় না সেটা আমরা কখনো বলছি না অবভিয়াসলি হয় তো এর থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি ডেফিনেটলি আপনি যদি খুব টেক স্যাভি হন সব কিছু জানেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনি ট্রানজ্যাকশান করুন থ্রু এনি মোবাইল ওয়ালেট আপনি যদি ট্রানজ্যাকশান করেন তাহলে আপনাকে সেই অনুযায়ী আপনাকে অবভিয়াসলি নোট নেওয়া বা দেওয়া এই জিনিসটা করতে হবে না আর একটা ডেফিনেটলি অনেক দেশেই আছে আমাদের দেশেও এখন নতুন শুরু হয়েছে কন্ট্যাক্টলেস ক্রেডিট কার্ড আপনি কন্ট্যাক্টলেস ক্রেডিট কার্ড আমি জাস্ট আপনি টাচ করবেন না আপনি ধরবেন অটোমেটিক সেটা ট্রানজ্যাকশান হয়ে যাবে এই দুটো ছাড়া যদি আপনাকে সত্যিকারে ট্রানজ্যাকশান করতে হয় থ্রু নোট ডেফিনেটলি যে নোটটা আপনি নিয়ে আসবেন সে নোটটা কিন্তু বাড়িতে একটা জায়গায় রেখে দেবেন আপনি যে নোটটা নিয়ে আসছেন সেই হাতটা কিন্তু ভালো করে ধুয়ে নেবেন ধুয়ে নিয়ে তারপরে আপনি চোখ মুখে হাত দেবেন সেই নোটটা আবার যখন ব্যবহার করবেন তখন আপনি আবার সেই একই রকম জিনিসগুলো আপনি ফলো করবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রেই করা উচিত এখন মিষ্টির ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি যদি মিষ্টি যদি গরম জিনিস থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সেটা থেকে ট্রান্সমিটেড হবে না এইবার আপনি যে হাতে মিষ্টি উনি দিচ্ছেন আমরা সবসময় লোককে বলে থাকি যে আপনি যে দোকানে যাবেন সেই দোকানে যে মিষ্টি দিচ্ছেন তাকে বলবেন অ্যাটলিস্ট হাত পরিষ্কার রাখতে হাত পরিষ্কার রেখে সেই মিষ্টিটা দেবেন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মিষ্টি কিন্তু হাত দিয়ে দেওয়া হয় না কিছু একটা জিনিস দিয়ে তোলা হয় সেই জিনিসটা যদি মোটামুটি স্টেরাইল থাকে সেখানে যদি কেউ হাত না দেয় বা কিছু না দেয় ডেফিনেটলি সেখান থেকে চান্সেস অফ ট্রান্সমিশন খুব কম দেখুন এই ভা
ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম আমরা এখন বলে উঠতে পারবো না সেই জন্যই আমরা বলি যদি আপনার ক্ষেত্রে মিষ্টি খাওয়াটা খুব জরুরি না হয় তাহলে আপনি অ্যাভয়েড করুন কেন এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু স্টাডি বেরিয়ে আসেনি যে এখান থেকে আমার মিষ্টি থেকে আমার কাছে রোগটা যাচ্ছে সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাকে ডেফিনেটলি বলতে পারব না তবে আপনার যদি খুব মিষ্টি খাওয়ার দরকার থাকে তাহলে আপনি যে আমি যে যে জিনিসগুলো বললাম সেগুলো যদি ফলো করে কোনো দোকানে দেয় ডেফিনেটলি আপনি খেতে পারেন কিন্তু যে কোনো জিনিস খাওয়ার আগে দশবার ভাববেন যে জিনিসটা খেয়ে আমার সত্যিকারের দরকার আছে কিনা এখন দরকারই ছাড়া কোনোভাবেই কোনো জিনিস আপনারা এন্টারটেন করবেন না একেবারেই এই কথা বলতে বলতে আরও একজন দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে নমস্কার কি বলছেন হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমার নাম পুশাম গোবিন্দর আমি আমি বড়নগর থেকে বলছিলাম আচ্ছা বলুন হ্যাঁ বলছিলাম আমার আজকে 19 20 দিন ধরে সর্দি হ্যাঁ সর্দিটা হয়েছে আজকে প্রায় 19 20 দিন আচ্ছা समस्या <laughs> प्रश्न भयंकर चिंता चिकित्सा भाई पोबा भाईजी के जिज्ञेस कर दो ओषुद खे तर क्या बस आज बार बार बीजे अपना जो असुस्थ हन को उपसर्ग है टीवी बला हे प्रत्येक मीडिया बला हे अपारा डाक्त संगे परामर्श करमर्श मे चलु से ही परामर्श तो दो दिन शेष होते देखो सुनते खराब लगले ये जी अपना सामान्य सर्दी काशी ना प्रचंड कोमर व्यथा हतो एपनर डाक्तुर परामर्शे प्रथम दो दिन ना कमत आनी कि चुप कर बस थकतें सूतरा उपसर्ग सह्य कर चुप कर बस थकाबारे कम्य नए जदि आपनर समस्या ना कमे अपनी प्रथम जो कर खूब भलो आपनी सरसरी डाक्तखाना चले ना गए अपन डाक्त संगे कथा ओषुद खेन क्यों जो कमल ना तक ये करोा नए करोा जो थकबे ना तक ये करबें ना तीन सप्ताह धरे हमें एक उपसर्ग पुष्छी एवं डाक्त वही प्रथम दो दिन पर गिलम ही ना डाक्त संगे परामर्श कर सारिए तुलूँ सुस्थ हन একদমই তাহলে আপনি যদি ফোন করেছিলেন এই ডাক্তারবাবুর প্রথমেই বলে দিল ডক্টর পাল যে চিন্তার কোনো কারণ নেই আচ্ছা ডক্টর পাল আমি একটা বিষয় জানতে চাইবো আমরা জানি হোম ডেলিভারি আমাদের যে এই মুহূর্তে চালু করা হবে তো সেটা কতটা নিরাপদ এই মুহূর্তে বা তার জন্য কি কি সুরক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন হ্যাঁ হোম ডেলিভারি তো অলরেডি চালু রয়েছে হ্যাঁ ওষুধের ক্ষেত্রে খাবারের ক্ষেত্রে এসেনশিয়ালসের ক্ষেত্রে হোম ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে যদি আমরা ই কমার্স সাইটগুলোতে যাই আমরা দেখব যে সেখানে প্রত্যেকটা হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু স্যানিটাইজেশন মেজার্স তারা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ যিনি দিচ্ছেন সেই ভ্যালের রেগুলার বেসিসে হেলথ চেক করা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে যেখানে রান্না হচ্ছে সেটা স্যানিটাইজ করা হচ্ছে ডাব্লিউএইচও বলছে যে ই কমার্সের যে প্যাকিং বা বাইরের ডেলিভারির যে প্যাকিংগুলো সেগুলোতে সাধারণত করোনা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খবরের কাগজের মতোই বেশ কম কিন্তু তারপরেও এখন কন্ট্যাক্টলেস ডেলিভারি চলে এসছে অর্থাৎ আপনি যদি বাড়ির বাইরে একটা পরিষ্কার ঝুড়ি রেখে দেন তাহলে আপনার ডেলিভারি পার্সন বা ই কমার্সের ভ্যালে এসে সেইখানে জিনিসটা রেখে দিয়ে চলে যাবেন সেটা একটা ভীষণ ভালো উপায় সেখান থেকে আপনি তুলে নিন তুলে নেওয়ার সময় সম্ভব হলে একটা ডিসপোজেবল গ্লাভস পরুন সম্ভব না হলে সেটা তুলে নিয়ে প্রথমে সবচেয়ে সহজ উপায় সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন দেখুন আপনার প্যাক করা জিনিসটি সাধারণত একটা ওয়াটারপ্রুফ প্যাকিংয়ে আসে যদি সেটা ওষুধ হয় তাও যদি সেটা খাবার আসে সেটা ইউজুয়ালি একটা মাইক্রোওয়েভ কম্প্যাটেবল কন্টেনারে আসে সেটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলাটা কিন্তু একেবারেই খুব দুষ্কর ব্যাপার নয় সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন কারণ সাবান করোনার সবচেয়ে এফেক্টিভ শত্রু যেটা সাবান দিতে পারবেন না সেটা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন এবং তাহলেই কিন্তু আপনি অনেকখানি সেফ সরাসরি তার কন্ট্যাক্টে যাবেন না এবং নিজের হাত অতি অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নেবেন 
একেবারে এই গাইডলাইনসগুলো আমাদেরকে মানতেই হবে এবং আমরা সেটা মেনে চলব এবং এই পরিস্থিতি থেকে যথা সম্ভব আমরা এটাকে কাটি উঠব তবে আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলা আমাদের এই আলোচনা প্রত্যেক দিনই থাকে আপনাদের জন্য ডাক্তারবাবুরা আসেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিশ্ব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে করোনার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মুহূর্তে তবে একটা কথা যখন আমরা বলে থাকি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে অসচেতনতার ছবি উঠে আসছে সেটা বলতে কিন্তু একদম ভালো লাগে না তাই সেটা যদি বলতে না হয় তার জন্য আপনাকে সচেতন হতে হবে সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে নিজেকে তার জন্যই আলোচনা সবসময় আমরা তুলে ধরি বিভিন্ন সময় সিটিভেনের পর্দায় আপনারা সেটা জানেন আর আপনারা ফোনও করেন তার উত্তর আমরা দেওয়ারও চেষ্টা করি অবশ্যই এসব আলোচনা আমাদের থাকবে কিন্তু তার আগে যেটাই আমি বললাম যে সচেতন থাকতে হবে নিজেকে আজকে এখানেই শেষ করছি আমাদের এই ডক্টর প্লাসের বিশেষ অনুষ্ঠান দুজন ডাক্তার ছিলেন ডক্টর সাহা এবং ডক্টর পাল দুজনকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ সত্যি কথা বলতে যাদের উপর ভরসা করে আমাদের জীবন এগিয়ে যাওয়া তারা যে আমাদের সাথে এসে এইভাবে আলোচনা করছেন এবং ইলাবোরেটলি জিনিসটা বুঝিয়ে তুলছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ দুজনকেই আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রত্যেকেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার